你怎么在这儿啊？啊，我那个开始时候没什么事儿，我就帮哥们儿做了做情感辅导。你这一天还挺忙，我还以为你又跟小姑娘约会去了呢。我和李嫣然没关系啊。我好不容易使出降龙十八掌，外加凌波一步才逃走。我看他挺厉害，你恐怕。得使出葵花宝典才能胜出了。别惹我啊！小心我未来的女朋友，找你麻烦。好害怕呀！哎呀，把这个搬出去。哎，来，来帮你。哎。没事吧？哇、哦，好疼啊！不过这样吗？对，你这个手有旧伤吧？之前打高尔夫的时候伤过，这不刚刚又砸了一下。从片子上看，这手呢有轻微的骨折，我给你上了甲板，用石膏固定了一下。恢复之前千万不能乱动，如果恢复不好，有可能造成陈旧性的骨裂。到时候你这只手啊就不能用力了。我知道了。情人节了，还让女朋友受伤，你这个男朋友不怎么称职啊！啊，是是是，是我没有照顾好他。医生，他手不会有事吧？有没有事情呢？要看恢复情况。他这只手近期千万不能用力，知道了吗？嗯，我照顾他。好了，去拿药吧。谢谢大夫。月月，我们走吧。月月，行了，别演了。月月，医生让我照顾你。不用。哎，你看你这手，给你取个别名吧。爱德华月。你还闹？是我对不起你，把你搞成这样。这段时间我照顾你，我这人聪明又善良，照顾人的时候非常温暖。我说了不用。这样吧，咱们俩剪刀石头布，谁赢了听谁的。剪刀石头布，我赢了。哎，这么美的情人节，我们在医院过吗？月月，月月，不听话了，任性。快到了，你有想好要给赵总送什么礼物吗？钱包吧，秘书已经挑好了。你怎么能让秘书挑呢？这送礼可是一门学问，是要讲究心意和诚意的。你看这个 A P P 上就说了，不同时期的情侣需要用不同的礼物为他们的爱情升温。暧昧期，性价比是首选。美味的巧克力和精致小巧的首饰都是最好的选择。热恋期，两个人的感情处于沸点，这个时候的付出感是最强的。像这种香水啊、手表啊，都是送礼物最好的选择。稳定期，这个阶段呢，买的礼物要具有实用和耐用性。就比方说这个降噪耳机，或者一个新款的剃须刀，怎么样？你要好好学吧，你肯定能成才。我知道，你也要好好锻炼老师自己，这样你也可以在爱情方面收获美好的幸福。这个耳机降噪真好。跟叶然老师多学习，听见了吗？
，所有的小星星们，非常感谢你们今天和我们度过了一个美好的情人节。就在刚才，我们的后台竟然被黑了。但是呢，我们了解到经过和原因，真的是打动了我们现场所有的工作人员。接下来呢，我们就有请这名帅气的黑客上场。S 粉丝们，你们好，呃，我我在这儿想隆重的给你们道一个歉，我确实入侵了你们这次活动的后台，但是我没有做坏事儿，呃，我就是想在我暗恋很久的女孩的偶像面前给她表白。郑东喜，我有四个字儿一直想给你说，但是没有说出来。今天是情人节，我想在你守护的哥哥们面前，大声给你说出来。郑多喜，我喜欢你，以后你的未来，让我守护吧。郑多喜，你愿意跟我在一起吗一朵花，你买两只吧，好事成双。好事成双。对不起，姐姐，我我说错话了吗？要不你买一只吧，你跟玫瑰一样好看。我全买了。